Unidad de Enlace Global. Y también saludo con mucho gusto a mis compañeros Daniel Cavada y Elizabeth Soriano, quienes nos comparten información precisamente de hechos recientes que vamos a compartirle. Iniciamos contigo, Daniel. Adelante con tu reporte. Muy buenas tardes. Así es, Diana, muy buenas tardes. Aquí ya todo el auditorio de Canal de las Noticias. Se trata del hallazgo que realizaron elementos de la policía estatal luego de que se dio aviso que en, en la colonia Granja Polos Gampolo Gamboa se encontraba una unidad en abandono. Cuando llegan los elementos del estado al cruce de las calles Tehuacán y Janitzio, ubican esta unidad que es una camioneta Escalade Cadillac en la cual en su interior localizaron un cuerpo sin vida de un hombre que presentaba diversas huellas de violencia. Luego de esta localización se generó por parte de los oficiales del estado el acordonamiento de la escena y posteriormente arribaron los elementos investigadores de la Fiscalía General Zona Norte. Vemos en pantalla esta es camioneta de lujo, claro, es de antiguo modelo, pero se trata de una camioneta de lujo, la cual no tenía placas de circulación, color arena, y en su interior estaba esta persona sin vida, se menciona es un masculino, estaba encobijado también y que presentaba diversas huellas de que fue atacado con golpes y posteriormente pues, se le propinó una agresión que le generó la muerte. Al sitio arribaron los elementos también de la Guardia Nacional quienes llevaron a cabo el resguardo de la escena y posteriormente el servicio médico forense cuyo personal trasladó el cuerpo hacia sus instalaciones. Se desconoce quién es la víctima Diana, asimismo a quién le pertenecería este automotor o si cuenta con algún reporte de robo para ubicar a la ciudadanía. Esta intersección está ubicada en la cercanía de donde se encuentra la glorieta que divide el Camino Real, el Eje Vial Juan Gabriel y la carretera a Casas Grandes. A unas cuadras de este punto es donde se hizo este hallazgo. Llamó la atención porque el vehículo estaba abandonado en este camino de terracería a un costado de donde se encuentra una empresa pues donde se almacenan varios trailers. Esta situación no se, no se manejaron mayores datos. Estaremos a la espera de cualquier información oficial que pueda proporcionar la autoridad correspondiente, Diana. Por supuesto, Daniel, y lo que nos compartes, pues se suma a esta lista, a esta estadística de hechos violentos que se han registrado durante este mes de mayo, que sin conocer la cantidad exacta de homicidios, pues parece que ya estaría rondando los 70 casos, hablando de que sería alrededor de tres hechos violentos diarios los que hemos estado reportando. Muchas gracias, Daniel, por la información.